Hey guys, welcome back to my channel. This is Regina Hong. Jadi bagi kalian yang udah ngeliat video cover makeupku beberapa saat lalu, kalian mungkin tahu kalau kulitku ini lagi breakout parah banget. Kayak sekarang ini aku nggak pakai makeup apa apa. Kalian bisa lihat di sekitar sini di jidat. Di sini aku tuh punya banyak banget jerawat. Like di T zone ku ini yang paling parah. Jadi uh, masalahnya dia itu apa ya setiap aku coba produk baru ya biasanya pasti breakout uh, kulitku ini sih sebenarnya tipe sensitive combination dry sama sensitive jadi ya singkatnya kulitku ini rewel banget uh, dan karena aku juga sempat pergi ke Bandung buat magang beberapa saat lalu dan sekarang aku juga lagi di Surabaya jadi kulitku ini hal kayak harus apa sih namanya beradaptasi dalam dengan keadaan dan situasi kondisi di Bandung dan juga di Surabaya kayak udaranya beda makanannya beda airnya juga beda dan itu ternyata susah banget um, jadi yang terjadi adalah aku tuh lagi breakout parah dan uh, aku udah nyoba banyak banget produk untuk ngilangin jerawatku just nothing is working jadi uh, di saat ada event di mana Trove Skin bekerja sama sama Pyong Kanye, aku tuh tertarik banget buat ikut. Uh, jadi tentu saja ini adalah rekamanku di day one di mana masih ada banyak jerawat. Uh, walaupun produk ini sebenarnya bisa dibilang kayak disponsori oleh Pyong Kanye, tapi review yang ada di sini bakal benar-benar jujur karena aku nggak bisa bohong uh, dengan adanya Trove Skin. Aku harus foto mukaku setiap hari selama dua minggu, yaitu empat belas hari. Uh, aku bakal upload fotoku di hari pertama, hari ke tujuh, dan hari ke empat belas. Jadi kalian bisa lihat langsung perubahannya. Jadi kalau memang nggak ada perubahan, ya udah aku nggak bisa apa-apa. Jadi this is an honest review ever. Aku dapat tester Pyong Kang Yul Acne Line buat 14 hari. Um, sebelum itu aku akan ngenalin Pyong Kang Yul ke kalian. Pyong Kang Yul ini terkenal karena tiap produknya menggunakan bahan yang terpilih, hanya menggunakan komponen yang benar-benar diperlukan oleh kulit. Karena itu produknya lembut dan aman bagi kulit. Pyong Kang Yul Acne Line dibuat untuk kalian yang memiliki masalah jerawat dengan bahan-bahan yang menyembuhkan sekaligus memperkuat pertahanan kulit agar menjadi sehat. Jadi aku bakal pakai ini selama 14 hari. Selain ini aku juga bakal pakai eye cream only that sisanya bakal ini jadi semoga kita bisa lihat hasil like is it working or not let's find out Trove Skin sendiri adalah aplikasi yang bisa kita pakai untuk mengecek kondisi kulit kita tiap harinya secara gratis dengan begini kita bisa tahu dengan detail kapan kita dapat jerawat baru kapan kulit kita sedang kering kapan lagi glowing Fotonya benar-benar real dan no filter, jadi bye to foto cantik. Di dalamnya juga ada komunitas dan artikel-artikel terkait dengan skincare yang tentunya berguna banget buat kulit yang lebih sehat. Hey guys, jumpa lagi di hari ke-14. Jadi sekarang aku bakal ngasih review tentang produknya satu persatu karena aku udah pakai itu selama 14 hari. Aku bakal nunjukin perubahan yang terjadi pada kulitku selama 14 hari. Yang pertama yaitu facial cleansernya. Facial cleansernya aku suka banget. Uh, Sebenarnya biasanya aku tuh cuci muka pakai facial foam, tapi ini pertama kalinya aku pakai uh, gel. Ya, dia facial cleanser itu semacam gel dan sebenarnya dia itu uh, cair banget. Bahkan kalau aku taruh di tangan itu bisa kayak hampir netes. Pelan-pelan sih nggak cepet tuh kayak netes. Um, dan uh, kalau aku gosok-gosok dia tuh memang apa ya? Bubble-nya nggak segitu banyak. Jadi dia memang ada bubble-nya, tapi nggak sebanyak facial foam. Dan waktu uh, aku tepuk-tepuk di muka dan gosok-gosok gitu, rasanya enak banget. Gimana ya? Sensasinya itu beda sama pakai facial foam. Pokoknya beda. Aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Pokoknya beda. <laughs> Apa yang bikin aku suka sama facial cleansernya adalah biasanya kalau aku habis cuci muka itu, muka aku pasti langsung bakal kering. Kering banget. Tapi uh, pas aku pakai Pyong Kang Yul Acne Line uh, Facial Cleanser ini, muka aku nggak kering. Aku cukup lembab, jadi aku suka banget sama facial cleansernya. Kalau aku mesti ngasih nilai dari 1 sampai 5, aku bakal ngasih nilai 4,5 ke facial cleansernya Pyong Kang Yul. Uh, dan untuk yang kedua, toner. Tonernya Pyong Kang Yul ini cair banget, hampir kayak air. Dan memang semua toner yang aku pakai selama ini kayak gitu sih. Uh, toner ini bisa mencegah sebum untuk producing, bisa mengontrol sebum. Um, tapi menurutku, 
tonernya ini gimana ya? Aku nggak merasakan hal yang berbeda dari toner ini dan toner yang biasanya aku pakai. Menurutku tonernya B aja. Toner ini sama sekali nggak ada baunya. Biasanya aku apply tonernya itu pakai tangan langsung atau biasanya aku pakai uh, kapas. Dan emang kapas ini nggak terlalu nyerap produk karena memang kapasnya tipis jadi aku bisa bener-bener naruh tonernya ke muka aku jadi kalau aku harus ngasih nilai buat tonernya dari 1-5 aku bakal ngasih nilai 3 karena memang biasa aja menurutku jadi buat yang ketiga adalah spot creamnya um, sebelumnya aku belum pernah pakai krim yang bener-bener apa sih uh, designed for the sensitive area like uh, special buat acne nya doang jadi ini adalah produk acne aku pertama kali dan menurutku dia working really really good uh, jadi pas kalau misalkan aku ada jerawat yang ya apa sih kalian tau kan kalau jerawat yang merah dan ada putihnya di dalam itu uh, kalau kamu taruh spot creamnya di atas itu agak banyak dan Um, kalau kamu tinggal tidur terus besoknya dia tuh pasti akan mengecil dan benar-benar mengkerut jadi kecil banget bahkan hingga kering. Cuma uh, ada satu hal yang aku sadari dari maki spot cream ini adalah dia tuh bekerja buat uh, jerawat yang kecil-kecil tapi dia kalau buat jerawat yang gede kalian pernah nggak punya jerawat yang gede banget sampai sakit banget. Nah dia nggak terlalu bekerja baik untuk itu jadi misalkan kalau dia jerawatnya kecil Uh, dan kalian taruh spot cream itu bakal keringnya cepet banget bahkan sehari juga udah kering tapi buat jerawat yang gede dia bakal butuh sekitar 2-3 hari buat bener-bener ngecilin dan ngeringin jerawatnya cuma ya it works jadi dia bener-bener mau mengeringkan jerawat dan mengecilkan jerawat itu so I love this spot cream uh, kalau aku harus ngasih nilai dari 1-5 ke spot creamnya aku bakal ngasih nilai 4 dia kerjanya agak lama buat jerawat yang gede-gede dan karena aku tuh tipe orang yang biasanya Kali punya jerawat itu langsung hongolnya gede, jadi memang agak lama buat ngilanginnya. Terus buat krimnya, jujur aku pertamanya agak kaget karena krim ini sebenarnya aku expect itu dia tuh normalnya warnanya putih, tapi ternyata dia tuh gel. Dan setelah aku baca di belakangnya ternyata memang ada tuh oil free gel. Dan buat krimnya ini aku sangat suka suka banget karena gini, uh, biasanya aku tuh pakai moisturizer itu sejenis yang aloe vera, jadi itu biasanya abis dipakai ada yang agak ditap-tap itu dia tuh masuk dan muka tuh kerasa dingin tapi abis itu setelah beberapa menit dia tuh langsung hilang tapi kalau pakai krim dari Pio Camille ini uh, pas aku abis pakai itu dia tuh uh, apa ya moisturizingnya itu dinginnya tuh bertahan itu agak lama dan uh, karena muka aku ini kalian mungkin bisa lihat kalau Uh, muka aku ini agak merah karena memang keturunan dari mama aku juga kayak gitu muka aku ini sensitif banget sama panas dan memang kalau disentuh itu bener-bener uh, pan hangat jadi aku suka banget pakai produk yang memang uh, has a cooling sensation jadi aku suka banget sama krimnya dan sekali lagi buat krimnya ini nggak ada bau yang menyengat sama sekali nggak ada bau jadi aku suka banget aku tuh benci banget sama produk makeup or skincare yang memang dia tuh bau herbal atau ya udah bau parfum itu benci banget tapi syukurnya produk-produk yang kami beli ini baunya nggak ada yang keras jadi I'm loving it buat krimnya kalau aku harus ngasih nilai dari 1 sampai 5 aku bakal ngasih nilai 5 karena aku memang suka banget sama krimnya aku bakal beli lagi dan aku bakal pakai itu of course karena itu cocok banget sama kulit aku jadi produk terakhir itu adalah mask yang dengan bodohnya aku pertama kali kira kalau itu tuh adalah sheet mask kayak yang biasa-biasanya yang full tapi ternyata itu adalah bentuknya kayak patch yang besarnya mirip sama sejenis cotton pad dan itu sebenarnya agak tipis banget kalau aku taruh tanganku di belakangnya aku bisa lihat tanganku dan itu sebenarnya nggak ada baunya juga dan apa yang aku suka adalah dia itu bener-bener bikin kulitku yang panas ini jadi cooling down selain itu juga kalau aku misalkan taruh maskernya di daerah-daerah yang bermasalah biasanya di T-zone ku di sini sih biasanya paling banyak jerawatnya uh, kalau aku pakai maskernya di sana itu bener-bener gimana ya kerja itu like a miracle jadi misalkan kamu pakai minggu malam senin besok itu jerawat-jerawat tuh bener-bener udah kering dan kecil banget jadi aku juga suka banget sama maskernya kalau aku harus ngasih nilai ke maskernya aku bakal kasih nilai 5 karena aku memang suka banget sama maskernya um, cerita sedikit aja jadi kita tuh kan tester ber 100 um, dan apa ya, tiap orang ini punya komunikasinya masing-masing gitu juga dengan aku um, kalau aku sih waktu pertama kali make kulitku tuh nggak apa-apa tapi pada day 2 agak sting gimana agak menyengat minggu pertama itu seperti biasanya itu muncul banyak jerawat baru nggak um, besar sih tapi lumayan banyak juga kayak kecil-kecil muncul di sekitar mulut pipi dan jidat sih yang paling banyak 
di sekitar Alis juga uh, tapi aku nggak tahu aku harus nyalahin karena memang aku nyoba produk baru yang gitu banyak kayak sekalian di mana gitu bisa juga itu karena lifestyleku karena ya aku tuh masih anak kuliahan apalagi kuliah desain jadi hidupku tuh such a mess di mana aku tuh tidur jam 3 pagi bangunnya jam 9 terus kayak makan di gorengan ya tau lah ya gorengan itu enak um, jadi mungkin bakal jadi lebih optimal kalau misalkan pakai produk ini tapi tetap menetapkan budaya hidup sehat kayak makan sayur yang banyak terus minum air juga yang banyak dan kalau bisa sih olahraga biar bisa detox juga dan satu hal yang aku sadari adalah kalau pakai krimnya itu agak banyak ya dia tuh kadang bisa jadi lengket dan sekarang aku bakal nunjukin hasil perubahannya dari day 1, day 7, dan day 14 juga sama foto perbandingan before and after aku pakai produk ini So yeah, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Uh, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang masih ragu untuk nyoba acne line hipping gak ngil. Coba gak ya, coba gak ya. Mungkin kalian bisa menjadikan video ini sebagai pertimbangan. Kalau kalian punya rekomendasi produk-produk baru, entah itu skincare atau makeup, yang terutama yang dari Korea, uh, dan kalian pengen aku buat nyobain, kalian bisa komen namanya, brandnya di bawah, aku bakal cek dan aku bakal beli nanti dan aku bakal bikin juga review videonya kayak gini dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa leave a like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga galau beli nggak ya beli nggak ya dan bagi kalian yang mungkin juga udah nyobain produk ini kalian mungkin mau komen di bawah pengalaman kalian pakai Pyongyang Yul oke okay, that's all see you on my next video bye